。恋童癖是一种精神障碍，特征是成年人对青春期前的儿童有着持续的强烈性吸引力。这些人也许不是有前科的罪犯，而很可能是那些我们没有发现的，表面看似羊的狼。嗨，大家好，我是阿维。近期，艺人黄子佼再次引起不雅风波。案件中，他被怀疑有恋童癖的倾向。之前就好多观众留言，想了解恋童癖的心理。事先声明，本集不是探讨黄子佼是不是恋童癖等八卦，重点在于给大家认识恋童癖到底是什么。我发现，在这个网络时代，也许大家接收的信息多了，渐渐把一些原本可怕自己的东西合理化了。有些人就认为这些行为还好而已，这非常要注意，因为不小心污染的心理，很可能就是一个人走向歧途的开始。接下来我会完整的介绍恋童癖这个心理，为什么有这样的心理和诊断标准等等，一起真正的了解恋童癖和其严肃性吧。恋童癖是一种精神障碍，首次在十九世纪末正式确定并命名。恋童癖的学术名称为 p a d o p h i l i c disorder（ 恋童癖障碍）。在心理学和精神病学上，属于一种异常的性偏好状态。患有恋童癖障碍的人会长期认为青春期前的儿童拥有相当的性吸引力，他们通常拥有这五个行为特征：特征一，广泛使用儿童色情内容。患者会经常消费和使用相关色情内容，像是上网观看或购买儿童色情制品，这是最直接和最能够判断一个人是否有恋童癖的指标。特征二，收集和保存他们。根据 FBI 特工 Kenneth Lanning 的说法，恋童癖者购买往往不仅仅是观看，而是像收集珍品一样收集和保存他们，作为激发和验证他们最珍惜的性幻想的存在。特征三：羞耻、内疚和痛苦。当患者通过使用色情内容得出自己有恋童癖的倾向，患者会开始怀疑自己，为自己的思想和念头感到羞耻、痛苦和担心，怕自己也沦为儿童性侵犯，但是又无法摆脱这些想法，于是有时会产生自杀的念头。但也有恋童癖者是没有痛苦的。特征四：否认。有恋童癖的人往往会对自己有这种想法感到恐惧或焦虑，因此会否认自己对儿童有性冲动的想法。当被发现做了相关行为时，会做出否认行为，试图为自己的行为做合理化，比如强调是意外或无意的。特征五，更喜欢与儿童相处。恋童癖者会经常表现出在社交场合中寻找与儿童单独相处的机会。而避免与成人互动。恋童癖者在与儿童互动中会扮演保护或指导的角色，以建立儿童的信任与亲近感。和一般人的关键区别是，患者接近儿童的行为是基于性吸引，都会找一个不被人打扰的环境与其独处。根据调查发现，大多的恋童癖患者都是男性，全球患病率尚不清楚。女性恋童癖者虽然有，但相对低很多。虽然恋童癖患者都是男性，但女童不是仅仅的受害者，因为也有恋童癖患者会对同性男孩产生兴趣，其比例为二比一。大多情况下，恋童癖者与儿童受害者的关系可能是家里的父辈、学校老师、职场权威的人。然而，在非乱伦的案例中，恋童癖患者比起性交，更多的是被猥亵，像是看孩子脱衣服和抚摸他们的生殖器。好恶心，变态哦！白衣。儿童性虐待在美国发现相对多，在六个儿童里可能就有一人，但并非所有性虐待者都是恋童癖。一些是出自于发泄等个人原因的性虐待行为。根据精神疾病诊断及统计手册 （DSM） 第五版修订版，恋童癖障碍的诊断标准有三点：第一，此人对儿童，通常为十三岁或以下，出现强烈的性幻想、冲动或行为，已持续最少六个月。第二，此人已经按照行动形式，或因冲动或幻想感到极大痛苦或内疚。对冲动或行为的痛苦经历不是诊断的必要条件，因为有许多患者否认有任何痛苦或内疚。第三，此人不低于十六岁，并且比性幻想或性活动的对象至少大五岁。例外的情况，年龄较大的青少年和十二或十三岁儿童处于持续的恋爱关系。如果以上三点都符合，则进一步评估是：第一，患者只对儿童产生性吸引力；第二，患者对儿童和成人都产生性吸引力；第三，患者性吸引力仅限于乱伦。
。然而，对儿童有性幻想并不能断定就是恋童癖，因为强迫症也可能导致不必要的侵入性想法，患者必须要努力排除他们。以上资料仅供参考，并不能作为自我诊断标准，真挚的还是由专业人士为准确。至于为什么会有恋童癖的心理，因为对恋童癖的研究有限，专家还是没有找到一个确切的答案。不过可以从以下三点看：第一，成长环境。个人的成长环境，包括家庭关系、早期性经历，都可能会影响恋童癖的形成。最常见的理论之一，虐待的循环。在儿童时期受到虐待的人，长大后自己就会成为施虐者。在许多患有恋童癖的成年男性报告说，他们在童年时期都曾遭受性虐待，导致后来自己也变成了虐待者。不过要注意的是，并不是所有受虐者都会变成虐待者，也有小时候遭受虐待，长大后成为防范虐待的教育者或专家。这就是好的防御机制里的升华，把悲痛转化成力量。第二，学习和行为，恋童癖很可能是通过吸收而形成的。比如患者某天无意中看到了这些色情图片或影片，渐渐看多后，思维变得扭曲，产生了对相关的性偏好。因为人的很多观念来自所见所闻，如果看多了，就会形成某种观念。尤其在这个网络发达的年代，真的只要是上网，这些邪恶的东西无孔不入。第三，大脑神经活动异常。有学者研究，恋童癖到底是与生俱来的，还是后天形成的呢？当扫描恋童癖者的大脑和一般人的对比，一般人看到儿童会本能的唤起父母照顾的意识，像是大人会下意识的变成娃娃音和小孩说话，唤起照顾者的行为。然而，在恋童癖者身上发现，他们见到儿童时，大脑不是唤起了父母照顾的本能，而是唤起了男女的性本能。有学者推测，恋童癖有可能是正常男性性行为的一个极端状态。当然，以上的原因都没有确定下来。这是有人会联想到萝莉控和恋童癖是一样的吗？从我收集的资料来判断，我认为是不一样的。恋童癖是一种精神障碍，主要定义是指。成年人对青春期前的儿童持续有着强烈的性吸引，如果偏激者，会引起性侵犯儿童的行为。而萝莉控源于日本文化，指的是对童颜或可爱的少女风格有着强烈的喜爱和偏好，通常指日本动漫里的萝莉角色。而萝莉控和恋童癖最大的区别在于，萝莉控是建立在文化和审美上，并不是一种引发性冲动的心理障碍。当然，不排除两者同时都存在的情况，这就不好说了。如何保护儿童和预防恋童癖犯罪的发生，可以从四个角色来说：监护人、儿童、恋童癖者和民众。监护人通常是指儿童的父母，父母的监管非常重要，尤其在网络发达的世界里，父母更应该了解恋童癖相关的知识，多花时间和孩子在一起，识别孩子身边潜在的罪犯，避免让孩子与不熟悉的成人单独相处。另外，也鼓励孩子主动说出任何不舒服或不适当的接触。儿童或是年轻的少男少女在成长过程中，没有人教他们怎么做。因此，遇到问题时，经常不知如何应对，和无法承受其后果而选择沉默。正确的教育孩子，让他们学会遇到不安全时该如何求助的方法。如果孩子有很好的安全意识，能大大减少犯罪的发生。不过也要注意，孩子有时也会说谎，让我想到有一部非常贴切的电影，讲述一位正直的幼儿园男老师，因为男老师不和女孩玩，女孩就想报复他，于是有天对校长撒谎说男老师给女孩看他的小鸟，然而女孩的一句谎话，最终毁了男老师的一生。在社会中，不管你身边有没有恋童癖者，大众了解和提高意识，才可以让事件减少发生。我在网上曾经看到有这样的说法：你觉得黄子佼的行为可恶吗？其实也没什么啊，就买和看个儿童 A 片而已。受害者是被偷拍嘞，还是儿童？被偷拍也没有办法啊。等等，根据各国的法律条文，拥有儿童色情的影片就已经是违法的行为了。这些人是无知，还是已经麻木了？不过，民众对法律的约束无感，那表示这法律没有什么震慑力。坏人做了坏事依然轻松。这个时候，政府和民众是否需要重新思考一下其问题出在哪里呢？法律应该让社会秩序变得更好而立，而不是作为提供权威方便。不然，人类没事建个围栏何为呢？恋童癖在所有精神障碍中可以算是最羞耻的精神疾病之一，因此患者会因为害怕被大众排斥而攻击，不会主动提出帮助。
。但要真正解决儿童被侵害的事件，还得从发起者出发，会更有效。心理领域会提供恋童癖的治疗，只怕他们主动来寻求帮助。但这里我所指的是那些有恋童癖思想并还没有犯罪的人，那些犯罪了的还是先服刑后吧。治疗当中包括常用的心理治疗的认知行为疗法，帮助患者识别和转变相关的思想与行为模式，减少儿童性犯罪的可能性。药物治疗有抗雄性素的药物，帮助降低性欲和选择性血清素，在摄取抑制剂，可治疗相关的性冲动与强迫行为。趁还没犯罪之前，把自己回归正常吧。恋童癖在我看来是个非常变态的心理，制作贩卖儿童色情片是犯法的，观看儿童色情片也是犯法的，行动猥亵儿童更难免牢狱之灾。有些人可能不由自主会出现这些猥亵的念头。作为一个有道德的人，你也许没办法阻止脑袋念头的出现，但你可以决定做出道德的选择。如果已经行动做出猥亵的行为了，那毋庸置疑就是个道德败坏之人。八个字形容这个黄姓艺人哦，十恶不赦，人神共愤。我们也不应该给予这些人支持或同情，因为最好的同情就是让他们接受治疗和回归正常。至于黄子佼有没有恋童癖，我并没有资格做断定。也许大家可以对照以上的资料自己想想吧。等等，先别急着关掉，这里还有三个上期有趣的留言可以看哦，有可能你就被选中。如果觉得这期对你有帮助的话，可以利用下方的超级感谢小额支持创作。离开前简单的点赞或留言，都能提升我们制作影片的动力。按下订阅小铃铛，下集有新的影片就会通知你喽。我是阿威，感谢观看，下集见。